மாறி மறையேண்டோர்த்து சந்திர நட்சத்திரிகள் விதும்பும் போல் மாற்றமில்லாதெங்கும் விராஜிக்கும் தெய்வமே ங்கையேவாழ்த்துன்னு ஞங்க புதிச்செங்கும் பிரபதூகும் பாரிலே சூரியரஷ்மியே கால் பிரசோபிச்சென்னும் பிரசாதமேகும் தெய்வமே அங்கே மகிமா வித்ர மனோஜம் பிதாவின்றையும் புத்திரன்றையும் பரிசுதாத்மாவின்றையும் நாமத்தில் ஆமே கர்த்தாவின் ஏறே பிரியப்பட்டவரே பிரகாசம் பூமியை ஒழுகினும் தழுகி தலோடும் பழு ஈ பூமியுடைய வெளிச்சம் நம்முடைய ஹிரதயத்திலும் உண்டாவிட்டே മനസ്സാകുന്ന ആകാശത്തിൻ്റെ സൂര്യനാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന നിത്യമായ വെളിച്ചമാകുന്നു ക്രിസ്തു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നുവെന്ന് കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ലോകമില്ലേ ആ ലോകത്തിൻ്റെ കൂടെ വെളിച്ചമാണ് ക്രിസ്തു ആ വെളിച്ചത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുക മനസ്സ് ശൂന്യമായി നിൽക്കുന്നത് പ്രഭാതത്തിലാണ് രാത്രി നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ വിശ്രമത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പലതും ഒഴുകിപ്പോകും പലതും മാഞ്ഞു പോകും പലതും നമ്മൾ മറക്കും പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് വരുമ്പോൾ മനസ്സ് ശൂന്യമായിരിക്കും ഈ ശൂന്യതയിലേക്കാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിച്ചവും വചനത്തിൻ്റെ വിളിച്ചുമൊക്കെ കടന്നു വരിക അത് നമുക്ക് ദിവസം മുഴുവനും പ്രകാശമായി അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാം പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പതിനാലാമത്തെ വചനം പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് അവിടുത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് കുറവ ലഭിക്കും പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ആ ദിവസം മുഴുവനിലും നമുക്ക് കൂട്ടായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവർക്കായുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെയെല്ലാം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കാലക്കൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ ഈ ദിവസത്തിന് ആവശ്യമെല്ലാ എല്ലാ എല്ലാ നന്മകളും നമുക്ക് നൽകണമേ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാം നമ്മുടെ നല്ല നിയോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഓർക്കാം പ്രത്യേകമായി ഗുഡ്നെസ് ടി വിയെയും അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സുവിശേഷ മേഖലകളെയും ടിവാൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെയും അവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും നമുക്ക് പ്രത്യേകം അനുസ്മരിച്ച് അവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾ ഈ ദിനം അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവിന് പ്രത്യേകമായ സമർപ്പിച്ച അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കാം ൾ കുളിർക്കാട്ടിൽ കുളിർമ കൊള്ളുന്ന പോ ദൈവമേനി ആർദ്രമാ മനുകമ്പയാൽ നിഞ്ചനം കുളിർമേടട്ടെ തൂമഞ്ഞിൽ വിടരും പുഷ്പസുഗന്ധമെത്രയോ ഹൃദ്യം പരി 
പരിമളത്തിനുറവയാം നറു സൗരഭ്യമാകട്ടെ ഞങ്ങളുമീ മന്നിൽ നമ്മൾ നീ വചനം സേവിച്ച് തമ്പുരാൻ്റെ കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല നിയുഗങ്ങളെയും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കടബാധ്യതയിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നവരെ ജോലി തേടി നടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹം ഒഴുകാനായിട്ട് ഒരു നിയോഗം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമ്മളിന്ന് മത്താഴ്ച വിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് എടുക്കുക ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപം കരുതി വയ്ക്കരുത് തുരുമ്പും കീടങ്ങളും അവ നശിപ്പിക്കും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കും എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി നിക്ഷേപങ്ങൾ കരുതി വയ്ക്കുക അവിടെ തുരുമ്പും കീടങ്ങളും അവ നശിപ്പിക്കുകയില്ല കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിക്കുകയുമില്ല നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം എവിടെയോ അവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് നിക്ഷേപം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ബാങ്കുകൾ അതുപോലുള്ള പണയിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരൊക്കെ ബാങ്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് കടമുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരത്തെ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് കുറിപ്പ് ചൊരിയട്ടെ ആരും നിരാശപ്പെട്ട് പോകാൻ ഇടയാവാതിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നിക്ഷേപ സമാഹാരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെ ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോട് അധികം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നമുക്കറിയാം കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രം നിക്ഷേപങ്ങൾ കരുതിവിക്കുന്ന മണ്ടന്മാരാകരുത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നതിന് ശാശ്വതമില്ല അതേസമയം ശാശ്വതമായത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിനും നിക്ഷേപങ്ങൾ കരുതി വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് നമുക്ക് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചിന്തകളെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാനാവട്ടെ എല്ലാ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിനും ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് എല്ലാ സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ചില പാഠങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നതാണ് അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങളും നന്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുക എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു ധാരാളം കഥകൾ കേൾക്കാറില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥയായിരിക്കാം ഇത് അതായത് പണ്ട് ഒരു വലിയ പണക്കാരന് അയാൾക്ക് ഒത്തിരി സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് ഒരുപാട് വേലക്കാരും മറ്റു സന്നാഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അയാൾ മരിച്ച് കഷ്ടിച്ച് സ്വർഗത്തിലെത്തി പത്രവ സപ്പസ്തോനാണല്ലേ എല്ലാവരുടെയും കണക്ക് നോക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ ധനവാനാമേഷൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തനിക്ക് വേണ്ടി വലിയ മാൻഷൻസ് കെട്ടിടങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അയാൾ ചെല്ലുക പത്രവ സപ്പസ്തോലിൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അയാൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു നടക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അന്നിട്ട് ഒരു നല്ല വീട് കണ്ടു നല്ല വീട് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു ഈ വീട് ആരുടെയാണ് അന്നേരം പത്രവ സപ്പസ്തോലം പറഞ്ഞു അതേ നിങ്ങൾക്കൊരു വേലക്കാരത്തി ഇല്ലായിരുന്നു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന വേലക്കാരത്തി അവളുടെ വീടാണ് ഓഹോ അത്ഭുതമായി ഇത്രയും നല്ല വീടാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് അയാൾ ഓർത്തു കുറേ അങ്ങ് ചെന്നപ്പം വേറൊരു വീട് കണ്ടു അത് നല്ല വീട് ഇതാരുടെയാ എന്ന് ചോദിച്ചു അന്നേരം പത്രവ സപ്പസ്തോലം പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവറില്ലേ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അയാളുടെ വീടാണ് പിത്തിലുമൊക്കെ ഗംഭീരമായ ഒരു മാളിക തനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി അയാൾ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വീട് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതാരുടെ ചെറിയ വീട് പത്രവ സപ്പസ്തോലം നിന്ന് കുരുങ്ങി ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള വീടാണ് അയാൾ ആ പാട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എനിക്കുള്ള ചെറിയ വീടാണോ എൻ്റെ വേലക്കാരത്തിയും ഡ്രൈവർക്കും നല്ല വീടും എനിക്ക് ചെറിയ വീടുമോ പത്രവ സപ്പസ്തോലം പറഞ്ഞു രോഷം കൊണ്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നോട് ചൂടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴുണ്ടല്ലോ അവർ ഇവിടെ വീട് പണിയാനുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ ത്യാഗം അവരുടെ സഹനം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവർ നടത്തിയ ഉപവാസങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും പലതും ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നല്ല വീട് അവർക്ക് പണിത് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങൾ കിട്ടിയ പണവും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് സുഖിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച
ഭൂമിയിൽ മാത്രം നിക്ഷേപങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഒക്കെ സംഭരിച്ചു വെച്ചാൽ പോരാ സ്വർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് അവിടെ കൊണ്ട് തീർക്കാതെ അതിന് സ്വർഗത്തിലൊക്കെ നിക്ഷേപങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാനുള്ള വഴിയാക്കി മാർഗമാക്കി നിങ്ങൾ മാറ്റണം അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില ആളുകൾ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഞാൻ വരുത്തുന്നില്ല ആരോടും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു അമ്മയും മകളും തമ്മിൽ ഷണ്ടയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരവിടെ വാർഷിക ധ്യാനത്തിന് ഇടവേക്ക് ചെന്നത് അപ്പോഴും വികാരിച്ചിന് ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ മുമ്പിലൊരു വീടാണ് അവിടെ ആ വെല്ലുമിച്ച് കണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു അന്നേരം വെല്ലുമിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിണ്ടാറേ ഇല്ല ഒരു ഉപദ്രവത്തിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അമ്മയുടെ കാര്യമെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്ന അമ്മയുടെ ധാരണ മകളോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നോടൊന്ന് മിണ്ടാൻ എനിക്കിവിടെ ആരാ അച്ഛ ഉള്ളത് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം അമ്മയുടെ അനുവാദത്തോട് ചെയ്യണം ചെല്ലുമ്പോൾ അക്ഷരം മിണ്ടുകയല്ല നേരെ നോക്കുക പോലും ഇല്ല രണ്ടുപേരും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ല അതല്ല കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുക നിങ്ങൾ ആരും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാ അതിനപ്പുറം പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നന്മ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കഴിവുകളും സിദ്ധികളൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ധാരാളം നന്മ ചെയ്യുന്നവരാകണം ആ നന്മയുടെ ലോകമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിത നൽകുക ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിലല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലാണ് നന്മ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്കൊരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരില്ലേ നമുക്കതേക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ നമുക്ക് നാമേ പണിവത് നാഗം നരകവും ഒരുപോലെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നരകവും നാഗവും സ്വർഗവും നരകവും സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് ഉള്ളൂർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓർക്കാം പദ്യത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ള അദ്ദേഹം ആ ചിന്ത എങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റേതായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നീതിസാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ പുസ്തകമാണ് നിങ്ങളത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു വിടാം അതിനകത്ത് പറയുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് വളരെ മനോഹരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അർത്ഥം ഗൃഹയെ നിവർത്തതെ എന്നാണ് പറയുക നമ്മുടെ സമ്പത്ത് അർത്ഥം അത് ഗൃഹയെ നിവർത്തതെ ഭൂമി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ സമ്പത്തുമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ശ്മശാനെ പുത്ര ബാന്ധവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ പുത്ര കളത്രാദിയിലൂടെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ശ്മശാനം കൊണ്ട് അവസാനിക്കും അതേസമയം മൂന്നാമത് വരുമ്പോൾ മറ്റൊന്നാ പറയുക സുഹൃതം ദുഷ്കൃതം അതായത് സുഹൃതവും ദുഷ്കൃതികളുമൊക്കെ ചൈവ ഗസ്റ്റന്തേ മനു ഗച്ഛതി സംസ്കൃതമാണ് കേട്ടോ കടിച്ചപ്പെട്ടാത്ത വാക്കുകളാണ് അതായത് നമ്മുടെ സുഹൃതങ്ങളും ദുഷ്കൃതങ്ങളുമൊക്കെ ശ്മശാനത്തിനപ്പുറത്തേക്കും കടന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നാ പറയുക സത്യമല്ലേ അത് നമ്മളെ എപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് സുവിശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാന ശിവശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ വിധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം നമ്മുടെ ചെന്ന നന്മ പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തേഴിൽ അങ്ങനെയാ പറയുക അത് നല്ലവനും തിന്മ ചെയ്തതിന് ഒരുപോലെ ബാധകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ആ തിരുവചനം അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രചോദനം നൽകേണ്ടതാണ് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ നമുക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നവർ ജീവൻ്റെ ഉയർപ്പിനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ശിക്ഷാവിധയുടെ ഉയർപ്പിനായും പുറത്തു വരികയും ചെയ്യും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നന്മ ചെയ്തവർക്കും തിന്മ ചെയ്തവർക്കും അവരുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു നന്മയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല ആർക്കും ഞാനൊരു തിന്മയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടും ശരിയല്ല നന്മയും തിന്മയും ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാവും തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുക നന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുക വിധിയുടെ ദിവസം തമ്പുരാൻ അതൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ശ
അത് അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുക നശ്വരമായ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അധ്വാനിക്കരുത് അനശ്വരമായ അപ്പം തമ്പുരാന തമ്പുരാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം അത് അനശ്വരതയിലേക്കൂടെ നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മൾ ഉയർത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പൊ ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളും മാനുഷികമായ കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ബത്തപ്പാടിൽ ഈ പരിശ്രമത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളോടു കൂടി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മാറിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുക ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ കാണാൻ പറ്റും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവരാ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കഷ്ടപ്പാടെന്നൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓർത്തു പോകും എന്ന് കരുതി കഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അധ്വാനിക്കണം നമ്മുടെ കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടിയുള്ളവരുടെ സുസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കഴിവും സമയമൊക്കെ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നന്മയുടെ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായി നിൽക്കുന്നതാണ് അത് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് സമ്പാദിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ത് പണം മാത്രം സമ്പാദിച്ചാൽ മതിയോ നാണം കിട്ടും പണം നേടിക്കൊണ്ടാൽ നാണക്കേടും പണം പോക്കിക്കൊള്ളും ഇങ്ങനെ എങ്ങ് ഒരു പദ്യം ഞാൻ എവിടെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടുന്നാന്ന് എനിക്ക് കൃത്യം പറയാൻ പറ്റില്ല നാണം കിട്ടും പണം നേടിയാലേ നാണക്കേട് പണം പോക്കിക്കൊള്ളുമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കവിത വയലാറിൻ്റെതുണ്ട് കേട്ടോ കവിത അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പം നമ്മൾ ചില ആളുകളൊക്കെ പണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് സാധാരണക്കാരായെങ്കിൽ പണമൊക്കെ ഒത്തിരി ആയിക്കഴിയുമ്പം മട്ടും കെട്ടുമൊക്കെ മാറുകയാണ് സമൂഹം പോലും അവർക്ക് പണത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊടുക്കുന്നൊരു അംഗീകാരമുണ്ട് നന്മയുടെ പേരിലല്ല അതേസമയം ഈ ഭൂമിയിൽ ത്യാഗം സഹിച്ചും നന്മ ചെയ്തുമൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ മരണശേഷം അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചില മാതാപിതാക്കളൊക്കെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ജീവിച്ചു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗമൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ മക്കളുടെ കാലം വരുമ്പം ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇതുപോലെ കഷ്ടത സഹിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് ആ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ചിലപ്പം മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി സ്മാരകങ്ങൾ പോലും പണി ഉയർത്തൻ അവർ തയ്യാറാകുക അറിയുന്നു അവർ ചെയ്യുന്ന നന്മകളൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്ന ഇവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ബൈബിളിലെ ധനവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ അതിൽ ഒത്തിരി വായിച്ചിട്ടില്ലേ ലൂക്കാട് സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയം വളരെ മനോഹരമായിട്ടത് നമുക്ക് വിവരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ധനവാൻ ദരിദ്രനായി തീരുന്ന ഒരു തരം വിപരീതമായ ചലനം നമ്മൾ കാണും അവസാനം തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ ധനവാനായ മനുഷ്യൻ ദരിദ്രനെ പോലെ നിൽക്കുക യാചിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുക ഒന്ന് അയക്കണമേ എൻ്റെ സഹോദരനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളവുമായിട്ട് അയക്കണമെന്ന് അയ്യാടെ കരുതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ധനവാൻ ദരിദ്രനാകുന്ന ഒരു റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഒരു തിരികെയുള്ള ഒരു ചലനം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ തമ്പുരാൻ മുമ്പിൽ ധനവാനാകുകയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നവൻ തമ്പുരാൻ മുമ്പിൽ ദരിദ്രനാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാഠം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയും നമ്മളോട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമില്ലേ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പലിശ അടക്കം കിട്ടും നമ്മൾ അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട പാടുമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് വേണ്ടി സഭയിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പോസിറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് കർത്താവ് ഈശ്വമിശുകാരുടെ സഹനവും മരണവും അതിൻ്റെ യോഗ്യതകളും രക്ഷാകരമായ ഫലങ്ങളുമെല്ലാം സഭയിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് ഒരു ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാനയായിട്ട് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുക ആ ഡിപ്പോസിറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുക അതുപോലെ നമുക്ക് മുമ്പേ ഒരുപാട് വിശുദ്ധര് അവരുടെ സഹനങ്ങൾ രക്തസാക്ഷിത്വം അതെല്ലാം സഭയിലെ ഡിപ്പോസിറ്റുകളാണ് ആ ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ യാചിച്ച കുറവുകൾ സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ
ത്യാഗം സഹിക്കാനുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നന്മ പ്രവൃത്തി ഡിപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കരുതി വെക്കാനുള്ളത് ഈ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരോട് സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാകണം ഇത് കണ്ടറിയുന്ന മക്കളാണ് മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും നേടാതെ ഒരു പക്ഷേ തിന്മകൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരെ അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർത്ത് തലമുറകൾ ദുഃഖിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ദുഃഖിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കുറവയ്ക്ക് മേൽ കുറവ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം കരുതി വെക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്നു ആ നിക്ഷേപങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയൊക്കെ അനുഗ്രഹമായി മാറുക ഈ ഡിപ്പോസിറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിധിക്കുക മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത നന്മ പ്രവൃത്തികളില്ലേ ആ നന്മ പ്രവൃത്തികളെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഉപരോധിക്കുക നിർത്തുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇനിയും ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ഒരു തിന്മയും ഞാൻ ആർക്കും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ ആവാതിരിക്കട്ടെ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ നന്മകളാണ് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ തമ്പുരാൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിക്ഷേപങ്ങളായി മാറുക അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യുന്നവരാകുക ഉഷസിൽ ജീവ തുടിപ്പിനായി ധരണിയാകെ ആവാപിതാവേ സ്നേഹാഗ്നിയാൽ ജ്വലിക്കട്ടെ മക്കള ഞങ്ങളെല്ല നമ്മുടെ നന്മ ചെയ്യാതെ പോയ അവസരങ്ങളെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം നന്മ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ട് അതിനെ അവഗണിച്ച് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പിൻവാങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ നന്മയുടെ അവസരങ്ങളെ ഓർ നമുക്ക് തമ്പയോട് മാപ്പ് പറയാം ഇനിയും ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്ന നന്മയുടെ അവസരങ്ങളെയെല്ലാം പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ നമ്മൾ നിറയട്ടെ നന്മ നിറഞ്ഞ അമ്മയോട് നമ്മൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ നന്മ നിറഞ്ഞ അമ്മയോട് നമുക്ക് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം പരിശുദ്ധ അന്മയുടെ നന്മയിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയം വയ്ക്കുക നമുക്കതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗവാസികളോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധരായ എല്ലാവരും നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ മധ്യസ്ഥയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നന്മ നിറഞ്ഞ അമ്മയോട് ചേർന്ന് അമ്മയെ മാതാവേ ഈ ഭൂമി നന്മ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രചോദനവും ശക്തിയും കുറവയും നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം സഭയോട് നമുക്ക് ചേരാം സഭയിലാണ് നന്മകളുടെ നിക്ഷേപമുള്ളത് അതിലാണ് വിശുദ്ധരും മാലാഖാമാരും ഒക്കെ പങ്കുചേരുക അതുകൊണ്ട് മാലാഖാമാരെ കാവൽ മാലാഖാമാരെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം സ്വർഗത്തിലുള്ള വിശുദ്ധരോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓരോ വിശുദ്ധനും വിശുദ്ധയും അവരുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളിലൂടെ സഭയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മ പുണ്യം അതിൽ ഞങ്ങൾക്കും പങ്കു തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശുദ്ധിയോട് ജീവിക്കുന്ന സഭ അംഗങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ മാർപ്പാപ്പായോട് മത്രാൻ വൈദിക സംഘങ്ങളോട് സന്യാസ പ്രതിഷ്ഠിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് സഭയിൽ വിശുദ്ധിയോട് നന്മയോട് ജീവിക്കുന്ന ആത്മായ ഗണങ്ങളോട് ഒക്കെ നമുക്ക് ചേർന്ന് ഞങ്ങളെയും നന്മയുടെ വഴിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാം മരിയം കൂടാരങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ കഴിയുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടിയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൃപകൾ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകാനിടയാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ഇവിടെ നിറവേറ്റുമ്പോൾ അതിന് കാരണമായി നിൽക്കുന്ന ഗുഡ്നെസ് ടിവിയെയും ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെയും അവിടെയുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരെയും ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 
ഒരുപാട് ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ തമ്പുരാൻ തിരുമ്പിൽ വെച്ച് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ധാരാളം കൃപകൾ വർഷിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാം നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോൾ നൊവേനകൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഗുണകരമായ തിരാൾ കൃപയായി മാറണമേ എന്ന് എന്നും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് നിങ്ങളിത് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇതിൽ പങ്കുചേരുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ജീവിതങ്ങളിലേക്കും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിപാലനയും കൃപകളും നിറയാൻ ഇടയാവട്ടെ കർത്താവ് യേശു തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് പറയുന്ന വചനങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ നന്മ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ നിറയ്ക്കാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മ കൃപാവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതങ്ങൾ നിറയാൻ ത്രിയേക ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകട്ടെ പൗരോഹിതത്തിലൂടെ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടും ദൈവത്തിന് സ്തുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും തൃത്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സഭയോട് ചേർന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ തിന്മയില്ലാത്ത അതേസമയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ദിവസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപമായി തിരനിടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 